இணக்கமான தமிழ் உருவலுக்கு வணக்கம் கர்ணன் மாதிரியான வள்ளல்கள் பத்தியும் வீர சிவாஜி மாதிரியான வீரர்கள் பத்தியும் கேட்டு பிரமிச்சு போனவங்களா நீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு சற்றும் இலக்கியாத ஒரு தமிழனின் வீரம் பற்றியும் வள்ளல் குணம் பற்றியும் பேசுறதுதான் இந்த பதிவு சேரன் சோழன் பாண்டியன் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சிற்றரசன் அழிக்க நினைச்சாங்க அப்படின்னா அவனை அவனோட தேசத்தை கைப்பற்ற நினைச்சாங்க அப்படின்னா அந்த வீரனோட வீரம் எப்படி இருக்கும் அவனோட வள்ளல் குணம் எப்படி இருக்கும் அவனோட பெருமை எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அவங்களால யூகிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட வீரன் பற்றிய பதிவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அவன் யார் அப்படின்றத பார்த்துருவோம் வேல்பாரி எதனால இவருக்கு வேல்பாரின் பேர் வந்தது அப்படின்னா பச்சை மலையில பதினான்கு வேலியர் இன குழுக்கள் இருக்கு இதுல ஆதிமலையை சேர்ந்த பரம நாட்டை ஆள்ற மன்னன் தான் இந்த வேல்பாரி மன்னன் சொல்லக்கூடாது சாரி தலைவன் தான் இந்த வேல்பாரி வேல்பாரி இவர் வேலியர் இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்றனால வேல் அப்படின்ற வார்த்தை இந்த பாரிக்கு முன்னாடி இருக்கு இந்த வேல்பாரி தன் மக்கள் மீதும் தன் இயற்கை மீதும் பேரன்பு கொண்டவன் யார் வந்து எதை கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்றத வல்லவர் குணம் கொண்டவன் சேரன் சோழன் பாண்டியனால பல இனக்குழுக்கள் அழிக்கப்பட்டு அவங்க இருந்து மக்கள் எல்லாரும் தஞ்சம் புகுந்த இடம் இந்த பரம்பு நாடு தான் அந்த அளவுக்கு மக்கள் மீது பேரன்பு கொண்டவர் இந்த சேரன் சோழன் பாண்டியனுக்கு எப்படி தனிப்பட்ட விதத்துல இந்த இந்த சிற்றரசன் மேல இவ்வளவு கோபமும் இவர் பொறாமையும் வரத்துக்கு காரணம் என்னன்றதை இப்ப பார்த்துருவோம் முதல்ல பாண்டியன் பாண்டியன் குணசேகர பாண்டியன் பாண்டியன் என்ன நடக்குது அப்படின்னா பாண்டியனோட மகனுக்கு வந்துட்டு கல்யாணம் வச்சிருக்காரு அப்போ அந்த பச்சை மலைக்கு அடியில் இருக்கிற ஒரு சிற்றரசன் பாண்டிய மன்னனோட மகன் திருமணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சிறப்பான பரிசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்போ பச்சை மலையில் வந்துட்டு கொற்றவை கூத்து கூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 திருவிழா நடக்கும் அந்த பதினேழு நாள் திருவிழா அப்போ வந்துட்டு வேத விலங்கு அப்படின்ற ஒரு விலங்கு இருக்கும் அந்த விலங்கை வச்சு அந்த விலங்கோட கனி அந்த விலங்கு வந்துட்டு கனிகளை வச்சுருப்பாங்க அந்த கனிகளை தொட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி வேதம் சொல்கிற விலங்கு ஒரு நாள் ஆற்றில் அடிச்சுட்டு வந்துடுது அதை கண்டுபிடிச்சு அந்த சிற்றரசன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பாண்டியனுக்கு பாண்டியனோட பையனுக்கு பரிசாக கொடுக்க நினைக்கிறான் அப்போ இது என்ன இவ்வளோ அகோரமான ஒரு விலங்கை எதுக்காக பரிசு கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி பாண்டிய மன்னன் கேட்கும்போது இந்த விலங்குக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் என்ன அப்படின்னா இந்த விலங்கு எந்த திசை நோக்கியும் நடக்கும் நகரும் ஆனால் அது உட்காரணும் அப்படின்னா வடக்கு திசை நோக்கி மட்டும் தான் உட்காரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அப்போ பாண்டியனுக்கு ஒரு எண்ணம் வருது நம்ம தான் வணிகம் உலகம் முழுக்க வணிகம் பட்டிருமே பல கப்பல்கள் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வழி தவறி போயிருது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வடக்கு நோக்கி இப்படி திசை காட்டுற விலங்கு நம்ம கிட்ட இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து மலை மலையில இருந்து இருட்டில் வாழ்ந்த ஒரு இருள இன மக்களை வச்சுட்டு அஹ் எப்படியாவது வந்துட்டு இங்க இருக்கிற அந்த அந்த விலங்கு வேத விலங்க அஹ் இவன் வந்து நம்ம வேல்பாரிட்டு இருந்து பிடிங்கிட்டு வந்துடணும் கவர்ந்து வந்துடணும் அப்படின்றதுதான் இவருடைய எண்ணம் அதுக்காக முயற்சி பண்றாரு அப்போ அந்த முயற்சியில பாண்டியனோட துறைமுகம் தகர்க்கப்படுது எரிக்கப்படுது அதனால கோபம் கொண்ட பாண்டியன் எப்படியாவது வேல்பாரி அழிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் கவடம் கொண்டிருக்கான் அதே மாதிரி சேரனுக்கும் அவனோட தந்தை சேரம் தற்போது சேரம் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் சேரமனா இருந்தவனோட தந்தையை கொண்டது இந்த வேல்பாரி தான் அதனால தன்னை தந்தை கொண்டவனாக பழிவாங்கணும் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கிற சேர மன்னனும் அதே மாதிரி இந்த நான் சொன்னால் அந்த வேலியர் இனக்குழுக்கள் இருக்கு இல்லையா அங்கே எல்லாத்துக்கும் வேலியர் இனக்குழுக்கள் இருக்கும் பாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளம் இருக்கு அந்த வேலியர் இனக்குழுக்கள் பதினான்கு இனக்குழுக்களும் இந்த பாலி குளத்தில் தான் வந்துட்டு அவங்களோட புதைகளை ப புதைச்சி வைக்கிறாங்க அதை பார்த்துக்கிறதும் இந்த 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 ஆதிமலையோட வேலியர் இன மக்களோட உரிமை அதனால இந்த இந்த சோழன் என்ன பண்றான் அங்க இருந்து வந்துட்டு அந்த அந்த சொத்துக்களை அபகரிக்க நினைக்கிறான் அதுலயும் தோத்து போறான் சோ மூணு பேரும் வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்து வேல்பாரிட்டு தோத்து போயிடறாங்க பாண்டியன் வந்து அந்த விலங்குக்காக சண்டையிட்டு தன்னோட துறைமுகத்தை தொலைச்சிடறான் சேரன் அவன் அவன் அவனோட அப்பாவை தொலைச்சிட்டு இருக்கிறனால அவனை பழி வாங்கணும் வேல்பாரி எப்படியாவது பழி வாங்கணும் நினைக்கிறான் அதே மாதிரி சோழனும் வந்துட்டு அந்த அந்த பொருட்களை திருட நினைச்சு அதுல இருந்து உயிர் பிழைச்சா போதும் அப்படின்னு ஓடி வந்திருக்கான் இப்ப மூணு பேரும் சேர்ந்து எப்படியாவது இந்த 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 வேல்பாரிய அழிச்சாகணும் இப்படி ஒரு சிறிய சிற்றரசன் பெரிய மாவீரர்களை பெரிய படைகளை அழிச்சுட்டான் தோக்கடிச்சிட்டான் அப்படின்ற பேர் வந்துடக்கூடாது எப்படியாவது நான் அழிக்கணும்னு நினைச்சு சுற்றியும் வந்துட்டு அந்த அந்த பச்சை மலையை சுற்றியும் வந்துட்டு முற்றுகையிடுறாங்க முற்றுகையிடுறப்போ ரொம்ப நாள் போர் புரிய ட்ரை பண்றாங்க போர் பண்றாங்க பட் ஆனா அவனை நெருங்கவே முடியல அப்ப என்ன ஆகுது நீலன்னு சொல்லிட்டு வேல்பாரியோட தலைவர் அவை அவையில் ஒரு வீரனை அவங்க கவ பிடிச்சிடுறாங்க இந்த மூணு வேந்தர்களும் சேர்ந்து பிடிச்சிடுறாங்க பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மூணு பேரும் சேர்ந்து ரிமைண்ட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு வேல்பாரி கீழே இறங்கி வரணும் அப்பதான் இவனை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல
அங்கேருந்து வெளியே போகிறாரு வெளியே போகும்போது இப்போ அதாவது முற்றுகிட்டு இருக்காங்க இங்கேருந்து யாரும் வெளிலே வர முடியாது உள்ளேயும் போக முடியாது சாப்பாட்டுக்கும் வெளியேருந்து எதுவும் வராது ஸோ அந்த 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 பரம நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பொருட்களை வச்சுட்டு பரம நாட்டுக்குள்ள உணவுப் பொருள் தனிகளை வச்சுட்டு மட்டும் தான் ரொம்ப நாள் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாரோட உணவும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போது கபிலர் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது கபிலர் வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற கிளிகளுக்கு வந்துட்டு கற்றுக் கொடுத்ததாகவும் அந்த கிளிகள் வந்துட்டு நெல்மணிகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தாகவும் அதை வச்சு தான் அந்த பரம நாட்டு மக்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரலாறு இருக்குது இப்ப இப்படி இருக்கும்போது வேன் இந்த புலவர்கள் பாட்டு போடுவாங்க இல்லையா அவங்க மட்டும் வந்துட்டு எங்க வேணாலும் போகலாம் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் இருக்கு அதனால அவங்க எங்க வேணாலும் போகலாம் வராங்க அது மாதிரி கபிலரும் ஒரு பாடலர் பாடலர் புலவர் அப்படின்றதுனால அவரும் வந்துட்டு இந்த பரம நாட்டுல இருந்து திரும்ப கீழே வராரு அப்போ பாண்டிய மன்னன் கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி நாங்க ரொம்ப நாளா வந்துட்டு ஆஹ் வேள்பாரிய தோற்கடிக்க நினைக்கிறோம் ஆனா மலைக்குள்ளேயே கோட்டைக்குள்ளேயே இருந்துட்டு எப்படி இந்த வேள்பாரியால சமாளிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் கபிலர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய தேன் கூடுகள் இருக்கு பலாப்பழங்கள் இருக்கு இது போக மூங்கில் அரிசிகள் இருக்கு அதனால அவங்களா இதை வச்சு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் வந்து அவங்களால சமாளிச்சுக்க முடியும் ஸோ உங்களால வந்துட்டு அவங்க சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு திரும்ப வெளில வர மாதிரி நீங்க டிமாண்ட் பண்ணி அவங்க சொல்ல முடியாது அவங்கள தோற்கடிக்க முடியாது சொல்றாங்க அப்ப என்னதான் வழி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இவர் யதார்த்தமா சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யதார்த்தமா சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி வந்துட்டு வேல் பரிப்பு ரொம்ப வல்ல குணம் கொண்டவன் தான் எதை கேட்டாலும் கொடுக்குற மனசு கொண்டவன் அதனால நிச்சயமா நீங்க எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ இத மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இந்த தந்திரமா சேரன் சோழன் பாண்டியன் மூணு பேரும் பிளான் பண்றாங்க எப்படின்னா புலவர்களுக்கு வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பாணர்கள் வந்துட்டு பாணர்கள் புலவர்கள் இவங்களுக்கு வந்துட்டு எங்க இருந்து ஒரு தேசத்துல இருந்து இன்னொரு தேசத்துக்கு போறதுக்கும் ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போறதுக்கும் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாததுனால மூணு பேரும் என்ன பண்றாங்க புலவர்கள் மாதிரி வேடம் போட்டு அங்க இருந்து பரம்ப நாட்டுக்கு போறாங்க வேல்பாரியை பார்க்க வேல்பாரிக்கு முன்னாடி பாட்டு பாடுறாங்க பாட்டு பாடின உடனே வேல்பாரி சந்தோஷப்பட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அப்போலாம் வந்துட்டு புலவர்கள் பாட்டு பாடிட்டு மன்னர்கள் இருந்து பரிசு வாங்கிக்கிறதும் இல்ல பொருட்கள் வாங்கிக்கிறதும் அவங்களோட பழக்கம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு வேல்பாரி கேட்கும் போது அப்ப மூணு பேரும் ஒரு சேர சொல்றாங்க உன்னோட உயிர் வேணும் அப்புறம் உன்னோட தேசம் வேணும் ரெண்டு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே அந்த அவையில இருந்தவங்க எல்லாம் வந்து கோவப்படுறாங்க எப்படி வந்து மூவேதர்களையும் தோற்கடிச்ச ஒரு வீரனை வந்துட்டு நீ எப்படி உயிரை கேட்கலாம் அவன் தேசத்தை கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்ப உடனே வேல்பாரி சொல்றாரு வந்திருக்கிறது மூணு வேதர்கள் தான் தெரியலையா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட அமைச்சர் கேட்கிறாரு அப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு வந்திருக்கிறது சேரன் சோழன் பாண்டியன் சொல்லி உடனே அந்த அவையில இருந்த வீரர்கள் எல்லாரும் சேரன் சோழன் பாண்டியன் தாக்க முயற்சி பண்றாங்க அப்போ எல்லாரையும் தடுத்து நிறுத்திட்டு வேல்பாரி தன்னோட உறைவால எடுத்து சேரனோட கையில கொடுக்கிறாரு கொடுத்துட்டு என்னை கொண்டுக்கோங்க என்னோட தேசமும் உங்களுக்கு தான் நான் எப்படி என்னோட வாக்கை கொடுத்தனும் நிச்சயமா அந்த வாக்கை காப்பாற்றுவேன் அதனால என்னோட தேசமும் உங்களுக்கு தான் என்னோட உயிரும் உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அடுத்த நிமிஷமே யோசிக்காம வேல்பாரியை கொண்டுடுறாங்க இப்படிதான் ஆஹ் தோற்கடிக்கப்படுற சாரி மஞ்சிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்படுறாரு வேல்பாரி தோற்கடிக்கப்படல மூவேந்தர்களும் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்ற மூன்று வேந்தர்களும் பல இனக்குழுக்கள் அழிச்சு இமயம் முதல் குமரி வரை கொடிகளை நாட்டினவங்க ஒரு சிற்றரசங்கிட்ட தோற்கடிச்ச தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க இதுதான் வரலாறு இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நினைச்சேன் ஆக்சுவலா இந்த விஷயம் விகடனில் நூறு எபிசோட்ஸா வந்துட்டு இருக்கான் இது வரைக்கும் நானும் பார்த்ததில்லை இதுக்கப்புறம் இந்த வேல்பாரி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட பெண் குழந்தைகளான அங்கவை சங்கவைக்கு அவ்வையார் வந்து கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்றதும் அது வந்துட்டு சேலம்ல தான் நடந்துச்சு அப்படின்றதும் ஒரு பெருமையான விஷயம் ஏன்னா நான் சேலத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்றதுனால இந்த விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இப்படி ஒரு மாபெரும் வீரனோட விஷயம் இப்படி மாபெரும் வீரனோட வரலாறு இப்ப படமா வரப்போகுது அப்படின்றத நான் கூகுள் பண்ணி